উপকারে লাগাতে পারবেন অযথা ফর্ক করবেন না ভাই ফর্ক করা মানে হচ্ছে আপনি একটা রেপোজিটরি নিয়ে সেটা কোড চেঞ্জ করে কোনো একটা নিজের অ্যাডিশন যুক্ত করবেন বা কোনো কিছু বাদ দেবেন কোনো প্রকার চেঞ্জ করবেন এটা বুক মার্কিং টুল না ফর্ক করা অর্থ আপনি এটা কোডটা নিয়ে একটা কপি ক্রিয়েট করবেন সেই কপির উপর কোনো কাজ করবেন শুধু শুধু কপি করে রাখবেন না এতে যেমন আপনার ধরেন আপনি যদি বিশটা ডেপোজিটি ফর্ক করে এনে রাখেন বাট কোনো কিছু না করেন সে কোড দিয়ে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজের না ট্রাস্ট মি এতে কোনো কাজ হবে না হ্যাঁ এই বরঞ্চ আপনার পোটেনশিয়াল এমপ্লয়ার যেতে 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 বিরক্ত হয়ে যাবে কি ধুর এমন কোনো কাজই করে না তো সমস্যা যেটা হবে আপনার যদি একদম নিচে কোনো কন্ট্রিবিউশন থেকেও থাকে আপনার পোটেনশিয়াল এমপ্লয়ার সেটা খুঁজে পাবেন না সে বিরক্ত চলে যাবে ধুর দরকার নেই সো আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে অযথা ফর্ক করবেন না যদি আপনার কোনো রিপোজিটরি বুকমার্ক করে রাখতে হয় কমান্ড ডি চাপেন কন্ট্রোল ডি চাপেন আপনার ব্রাউজারে বুকমার্ক অপশন সেখানে বুকমার্ক হয়ে যাবে বা স্টার্ট দিয়ে রাখেন সেটাতে তাহলে আপনি স্টার ডিপোজিটরি লিস্ট থেকে সেটাকে পাবেন বা ওয়াচ লিস্টে ফেলে রাখেন ওয়াচ করেন যে এখানে কি হচ্ছে বা তাও অযথা ফর্ক করবেন না এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না নাম্বার টু কন্ট্রিবিউশন করুন নিজের প্রজেক্ট তো আপনি কিছাবে রাখতে রাখছেন নিজেতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অন্যান্য প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউশন করুন অনেক ওপেন সোর্স প্রজেক্ট কিঠাবে আছে গিঠা তো আপনি কিছু ধরুন আপনি যদি লারভেলে কাজ করে থাকেন তো কিছু লারভেল প্যাকেজে যদি দিন এগুলো কাজ করা হয় সেগুলোতে কন্ট্রিবিউশন চেষ্টা করুন কোনো বাক ফিক্স করুন কোনো নতুন ফিচার অ্যাড করুন অনেক ধরনের কন্ট্রিবিউশনের সুযোগ আপনার রয়েছে সেগুলোতে আপনার কাজ করার চেষ্টা করুন আপনি যদি দেখেন সুবিধা হচ্ছে দুটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার গিঠাবে একটা প্রমাণ থাকবে যে না আপনি আসলে অন্যান্য প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করেছেন সেই কন্ট্রিবিউটর লিস্টে আপনার নাম থাকবে ওখান থেকে মানুষ আপনাকে খুঁজে পেতে পারে এবং আপনার নিচে কিছু প্রোফাইলও লেখা থাকবে যে আপনি অমুক প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করেছেন এটা কিন্তু একটা হিউজ ব্র্যাগিং পয়েন্ট ইনফ্যাক্ট মানে আপনার সিবি তো আপনি নিতে পারবেন যে আপনি আসলে এরকম একটা অস্থির প্রজেক্টের কন্ট্রিবিউটর ছিলেন সো এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না অবশ্যই কোনো প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন যে চিন্তা করুন কোনো একজন পোটেনশিয়াল এমপ্লয়ি যদি আপনি ধরেন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন এসে বলে আমি লিনাক্স কার্নেলে কাজ করেছি আমার লিনাক্স কার্নেলে আমার কোড আছে তো এটা খুবই ইম্প্রেসিভ আপনি সেটা নিয়ে চিন্তা করুন শুধু এমপ্লয় এমপ্লয়মেন্টের কথা না আপনার যদি নিজের ক্ষেত্রেও যদি কখনো ভাবেন যে আপনি লিনাক্স কন্ট্রিবিউট করেছেন এবং দুনিয়ার মিলিয়ন মিলিয়ন কম্পিউটারে আপনার কোড চলছে এটা কিন্তু খুবই 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 গর্বের একটা ব্যাপার তো এই সুযোগটা অবশ্যই হারাবেন না এটা আপনার নিজের কোডকে দুনিয়ার সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই বলবো খুবই ইজি একটা উপায় হচ্ছে ওপেন সোর্স করে কন্ট্রিবিউট করা ওকে নাম্বার থ্রি সেটা হচ্ছে আপনার নিজের প্রজেক্টকে গুছিয়ে রাখা তো এইটা খুবই কমন দেখা যায় যে মানুষ সেটা করে কি তাদের গিঠা প্রজেক্টকে খুব নেগলেক্ট করে তারা যেটা করে তাদের গিঠা প্রজেক্টকে কোনো মতে একটা প্যান্টের মতো এটাকে দুমড়ে মুছড়ে এটাকে কোনোভাবে ধরে ফেলে দেয় যে নেন আপনার কোড দেখেন একজন ভালো যিনি ভালো ডিঞ্জিনে করছেন তিনি কখনোই এরকম অগোছালো একজন মানুষকে নিতে চাইবেন না কোড গুছিয়ে রাখুন নেম স্পেসগুলো ঠিকভাবে সাজান আপনার নেমিং কনভেনশন ঠিক রাখুন একটা রিডমি ফাইল দিন যেটা দেখে যে কেউ এসে বুঝতে পারে যে আপনার প্রজেক্টটা কী এটা কীভাবে রান করতে হয় কীভাবে কী কাজ করে গুছিয়ে রাখুন লাইসেন্স ফাইলটি লিখুন জাস্ট বেসিক কিছু জিনিস মেনটেন করুন কোডে একটু কমেন্ট করে রাখুন যেখানে দরকার একটু টেস্ট লিখে রাখুন যেখানে দরকার কারণ আপনার এই ওপেন সোর্স কোড দেখে আপনার পোটেনশিয়াল এমপ্লয়ার বা পোটেনশিয়াল প্রফেসর যেই হোক হয়তো ডিসিশন নেবেন যে আপনাকে কোম্পানিতে নেবেন কি নেবেন না এইটা আপনার ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করার প্রথম স্টেপ সো লেট দেন নো আপনি একজন গোছালো মানুষ আপনি গোছানো কোড করতে পছন্দ করেন কখনো অগোছালো রাখবেন না ওকে নাম্বার ফোর এইটা আসলে একটু আই ওয়ুড সে একটু সবার পছন্দ না হতে পারে এই টিপটা সেটা হচ্ছে আমি গিঠাবে দেখেছি যে আমরা অনেক সময় যেটা করে থাকি পুল রিকোয়েস্টে ডিসকাশন করি না হ্যাঁ ধরেন আপনি একটা পুল রিকোয়েস্ট দিলেন সেখানে হয়তো ওই প্রজেক্টের মেনটেইন আর কোনো একটা ফিডব্যাক বা কমেন্ট রেখেছেন আপনি হয়তো সেখানে কোনো কমেন্ট রাখলেন না বা কিছু করলেন না ফেলে রাখলেন যে ধুর আমি আমি কিছু করবো না হ্যাঁ বা আপনি সেখানে গিয়ে খুবই রুড আচরণ করলেন 
এই ডেভেলপার এটিকেট বা কোড অফ কন্ডাক্টটা মেইনটেইন করা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আলটিমেটলি আপনি যখন কাজ করবেন আপনি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে হয়তো কাজ করবেন সেক্ষেত্রে তাদের কোড অফ কন্ডাক্ট তাদের এথিক্স গাইডলাইন এগুলো মেনে না কিন্তু আপনার জন্য ফরজ হয়ে যাবে তখন সো অবশ্যই 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 যদি কোনো প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করে করতে চান সেখানে খুবই ফ্রেন্ডলিভাবে কথা বলবেন তাদের সাজেশনকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন শুধুমাত্র দেখানোর জন্য না আপনি ভদ্র মানুষ অ্যাকচুয়ালি বি এ গুড পার্সন কারণ অ্যাজ এ ডেভেলপার আপনি যদি ওপেন মাইন্ডেড না হন আপনার যদি মনটা ওপেন না হয় নতুন আইডিয়ার কাছে সেক্ষেত্রে আপনি বিপদে বিপদে পড়েছেন ট্রাস্ট নিয়ে আপনি বিপদে পড়েছেন কারণ ওপেন মাইন্ড না হলে আপনি মানুষের ফিডব্যাক নিয়ে নিজেকে ইম্প্রুভ করার সুযোগটা পাবেন না আপনি অবশ্যই 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 অন্যের ফিডব্যাক নিন সেটাকে পজিটিভলি দেখুন এবং সেটাকে নিজের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য ব্যবহার করুন অ্যান্ড ফাইনালি নাম্বার ফাইভ অযথা কমিট করবেন না হ্যাঁ গিথাবের নিচে একটা সুন্দর সবুজ ইয়া থাকে যেটাকে খুব ভরে গেলে ভালো লাগে তার মানে এই না যে আপনাকে প্রত্যেক দিন দশ পনেরোটা করে কমিট করতে হবে কমিট তখনই করবেন যখন আপনার কোডে একটা সাইজেবল অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ আসছে শুধুমাত্র একটা লাইন চেঞ্জ করছেন দেন আরেকটা লাইন চেঞ্জ করছেন এভাবে কমিট করার দরকার নেই কমিট করুন এভাবে লাইন গুনে না কমিট এভাবে করা উচিত যে যদি একটা এক লাইনের চেঞ্জ একটা বড় ইম্প্যাক্ট হয় সেটা একটা কমিট হতে পারে সো মেক শিওর আপনি ইম্প্যাক্ট হিসেব করে কমিট করেন যেমন হতে পারে ধরেন আপনি আপনার প্রজেক্টের একটা কনফিগারেশন ফাইল চেঞ্জ করলে ও টেস্ট কোন ডিরেক্টরিতে রান করবে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় রাইট সো সেটা একটা বড় চেঞ্জ তো এক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই একটা কমিট করতে পারেন আলাদা করে বাট ধরেন আপনি একই চেঞ্জের জন্য দশ পনেরোটা কমিট করতেছেন যে হ্যাঁ প্রথমে একটা চেঞ্জ একটা চেঞ্জ একটা ফাইল চেঞ্জ করলেন তারপর কমিট একটা ফাইল চেঞ্জ করলেন বাট পারপাসটা সেম ধরেন এক্ষেত্রে আপনার একটা ফ্রেমওয়ার্কের ভার্সন আপডেট করেছেন তো এই জন্য অনেকগুলো ফাইল চেঞ্জ করতে হবে তো এটা 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 করা উচিত না টু বি অনেস্ট ট্রাস্ট মি এতে আসলে ইট ইট লুকস ব্যাড ওকে সো জাস্ট কমিট করবেন এভাবে যেন একটা চেঞ্জকে রিফ্লেক্ট করে হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল একটা ইম্প্যাক্টকে রিফ্লেক্ট করে লাইনস অফ কোড বা নাম্বার অফ ফাইলস না তো এই ছিল আজকের খুব সংক্ষিপ্ত কিছু গিট হাব টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনার যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিন হয়তো সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন ফেসবুক টুইটার ইউটিউব যেখানে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আর আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশনে লিখুন আমি সেগুলোকে ফলো করে নিজেও একজন ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হওয়ার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন